Hi, this is Venkat from VLA Training. Welcome to our data warehousing concepts. Okay, so this video is about data lake. We will explain just that. So, along with data warehousing, you know, data lake is one of the differences in the other. This video will explain just that. So, me do this data developer guy. I mean, reporting developer guy interview starting day. That for you, for the Monday, what is data lake? Can I add interview person? Add with our own data. So, and can I? मन एक्सप्लेन चेयल चाल बहुत सो इक डेटा लेक गुरीकने मुझे दिन क्या मुझे वाट डेटा वेर हाउस डेटा वेर हाउस मन के सो डेटा वेर हाउस एक् यूजा मन डेटा वेर हाउस सो मन की डिफरेंट डिफरेंट सोर्स नीचे डेटा ने तस्कोनी आ डेटा ने मन वेर हाउस पड़ता सो आ डेटा मन की हिस्टारिकल डेटा उ अलगे प्रसेंट डेटा उ दूसरी डेटा वेर हाउस डेटा बेस डे डेटा बेस अने वेरी लज् हिस्टारिकल डेटा ने डेटा बेस सो दाने डेटा वेर हाउस अट्ठना सो डेटा वेर हाउस अने वेरी बिग सैज उ ओके सैज उ अला सो मन को डेटा अंत रिपोर्ट टूल द्वारा मन डेटा वेर हाउस कनेक्टी आ डेटा मार्स वेर हाउस कनेक्ट का मन रिपोर्ट जनरेटेको मन बिजनेस इंटलीजे पर्पस यूज ओके इक मन स्ट्रक्चर डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स नीचे डेटा ने डेटा वेर हाउस डंपेटेट ईटीआर टूल्स ईटीआर टूल्स सो डिफरेंट डिफरेंट फार्मेट वनोट नीचे नोट पैड चोट नीचे एक्सएल चोट नीचे एसपीएल वस्तु सो आ डेटा अंत ईटीएल द्वारा मन एक्सट्राक्टेक अला एवना कन्वर्जेस उठा अंत डेट फार्म मार्चा सारे ओके सो लेते नलभ लिस्ट वाट फिलो अला ट्रांसफर्मेस मैं डेटा वेर हाउस की लोडा डेटा ने ओके सो इत डेटा वेर हाउस का इकड़ मन डेटा वेर हाउस सेव चीन डेटा अंत और स्ट्रक्चर्ड फार्म टेबल रोज फार्म स्ट्रक्चर्ड फार्म रईट सो इक अदे डेटा लेक इधी यूज मन मन बिजनेस इंटलीजेंस डेटा वेर हाउस अने यूज सो बिजनेस इंटलीजेंस डेटा वेर हाउस अने चाला इंपारटेट थिंग ओके अला डेटा लेक स्टोरेज रिपाजिटरी रिपाजिटरी इट इज सेंट्रल स्टोरेज रिपाजिटरी दट हॉज द बिग डेटा फ्रम मेनी सोर्स इन रा अंड ग्रांग्युर फार्म गुर्पाटे डेटा लेक डेटा ने सेव चाहिए इकडेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा उ सो इला डेटा वा अला डेटा ने मन डेटा बेस रिपाजिटर सेव चुता फर् एग्जापल चूस नोट पैड फैल वो नोट पैड फैल सेव चाहिए अलग एसक्यूल फैल वो एसक्यूल डेटा ने सेंट्रल रिपाजिटर सेव चाहिए अला अलग मन इमेज वाइए पीडीएफ फैल्स वाइए एक्सएल फैल्स वाई अलग इमेज इमेज मन स्टोरेज सेव चाहिए डैरेक्ट सेव चाहिए सो इक चूँ स्टोरेज रिपाजिटरी दट हॉज बिग डेटा फ्रम मेनी सोर्स इन अंड ग्रांग्युर फार्म इट कैन स्टोर स्ट्रक्चर्ड डेटा सो स्ट्रक्चर्ड डेटा अंत मन एसक्यूल नीचे वे डेटा ओके अला अला स्ट्रक्चर डेटा तरह से सैमी स्ट्रक्चर डेटा अंत ऐक्चुअल सीएसपी फैल्स लाग फैल एक्सएम फैल्स जेसएम फैल्स इवन सी स्ट्रक्चर डेटा डेटा एस सेव चाहूँ अलगे अनस्ट्रक्चर डेटा उ अनस्ट्रक्चर डेटा अंत इमेल डाक्युमेंट पीडीएफ अलग अलग बैनरी डेटा बैनरी डेटा अंत मन की इमेज वीडियो अलग आडियो इवन डेट आ डेटा लेक सेव रिपोजिटर सेव यूजी अंत आर्टिफिशियल इंटलीजें पर्पस मिशन लर्ग पर्पस बन डेटा लेक् यूज सो अंत मन को लोयेस्ट लैवल आफ डेटा अवसर होता अलाटा लेक अने यूजा इतना बिग डेटा बिग डेटा हड़व बंट किग डेटा इकोगाड़ता है स्टोरी सो इक स्ट्रक्चर स्टोरिंग द डेटा द डेटा लेक असोसियेट वित्डेंटिफयर्स अंड मेटा डेटा टैक्स फर् फास्ट रिड्रैवल इकड़े ईडेंटर्स अंड मेटा टैक्स मेटा डेटा टैक्स यूजा डेटा ने रिड्रैव चुस्क ओके सो वाट डेटा लेक ये डेटा लेक इज स्टोरेज रिपाजिटरी दट हॉल ए वास्ट अमौंट आफ रा डेटा डेफिनेशन अगर चपंडी इट स्टोर्स द वास्ट अमौंट आफ रा डेटा ने सेवेपेड़ता 
సో రా డేటా అంటే మనకి స్ట్రక్చర్ డేటా ఉంటుంది అన్ స్ట్రక్చర్ డేటా ఉంటుంది సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా సో ఇంకా అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో వాట్ ఈస్ డేటా లేక్ అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ డేటా లేక్ ఈజ్ ఎ రిపాజిటరీ ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ వ్యాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రా డేటా అని చెప్పి చెప్పి మనం అతను ఎందుకు చూసాం అనుకోండి అతను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతాడు అలా కాకుండా మనం చెప్పేటప్పుడు ఏ డేటా లెక్ ఈజ్ ఎ స్టోరేజ్ రిపాజిటరీ దట్ హోల్స్ ఏ వ్యాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రా డేటా రా డేటా మీన్స్ రా డేటా మీన్స్ స్ట్రెచర్ డేటా స్ట్రెచర్ డేటా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ అండ్ రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ ఫర్ ఎక్స్ ఎస్క్యూఎల్ డేటా లైక్ లైక్ దట్ స్ట్రెచర్ డేటా ఇట్ కంటెస్ ద స్ట్రెచర్ డేటా ఇట్ కంటెస్ ద సెమీ స్ట్రెచర్ డేటా లైక్ సిఎస్వి లాగ్ ఫైల్స్ ఎక్స్ఎంఎల్ జేసన్ ఫైల్స్ అండ్ అన్ స్ట్రెచర్ డేటా ఫర్ ఈమెయిల్స్ డాక్యుమెంట్స్ విడిఎఫ్స్ అండ్ అండ్ బైండ్ డేటా ఇమేజెస్ ఆడియో అండ్ వీడియో దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ డేటా లేక్ అని చెప్పాలి దిస్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లర్నింగ్ పర్పస్ పర్పసెస్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ ఈ డిఫినేషన్ చదివితే ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్పొచ్చు ఏ డేటా లెక్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ ఆ రిపాజిటరీ ఆఫ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ఇస్ న్యాచురల్ ఆర్ రా ఫార్మాట్ యూజువలీ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ బీ లాబ్స్ ఆర్ ఫైల్స్ సో బైనరీ లాబ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాము అలాగే ఫైల్స్ ఏ డేటా లెక్ ఈజ్ యూజువలీ సింగిల్ స్టోర్ ఆఫ్ డేటా ఇంక్లూడింగ్ రా కాపీస్ ఆఫ్ సోర్స్ సిస్టమ్ డేటా సెన్సార్ డేటా సోషల్ డేటా ఇట్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా యూజ్ ఫర్ టాస్క్ సచ్ ఆస్ రిపోర్టింగ్ విజువలైజేషన్ అడ్వాన్స్ అండ్ మిషన్ లర్నింగ్ ఓకే సో మిషన్ లర్నింగ్ పర్పస్ అడ్వాన్స్ అనాలిటిక్స్ పర్పస్ వీటి పర్పస్ మనం దీన్ని డేటా లెక్ లో సేవ్ చేసి పెడతాం ఇక్కడ లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డేటాను కూడా మనం బిగ్ డేటా గురించి కొద్దిగా ఐడియా ఉంటే అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రెచ్డ్ కాదు కదా సో సి ఇమేజెస్ ఏ వర్డ్ అవి ఇందులో సేవ్ చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ యూజ్ పర్పస్ బాగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఏ డేటా లెక్ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద స్ట్రెచ్ డేటా ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం ఏ డేటా లెక్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ ఆన్ ప్రమిసెస్ ఆన్ ప్రమిసెస్ అంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఉందనుకో వాళ్ళ యొక్క డేటా సెంటర్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటారు లేదనుకుంటే ఇంత క్లౌడ్ అయితే మాత్రం మనకి అమెజాన్ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ గూగుల్ వీళ్ళు డేటా లెక్ ప్రొవైడర్స్ అనుకుంటున్నారు క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ప్రొమైండర్ సర్చ్ అమెజాన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ గూగుల్ సో లేక్ లో అయితే రా డేటా ఉంటుంది డేటా హౌస్ లో అయితే మాత్రం స్ట్రెచ్డ్ డేటా ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇప్పుడు వరకు మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి